Guten Morgen, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu unserem TourZert Webinar. Das Thema heute Gartentourismus, Überblick und Ausblick. Mein Name ist Heike Glatzel, ich bin die Geschäftsführerin von Futur Umwelt, Tourismus und Regionalberatung und frisch gebackene TourZert Auditorin. Wir haben als Futur mehr als 15 Gartentourismusprojekte bisher durchgeführt in mehr als acht Bundesländern. Aber zudem bin ich auch Gartentouristin aus eigener Erfahrung, wie Sie hier sehen können, in einmal in der Chelsea Flower Show in Sissinghurst und in weiteren Gärten in England. Was wir heute geplant haben in der nächsten Stunde, Dreiviertelstunde, Einmal würde ich Ihnen kurz die äh, Trends und Hintergründe zum Thema Garten, Gartentourismus erläutern. Einen kurzen Überblick über das Thema Gartenangebote bieten. Es kann nur ein kurzer An Überblick sein, denn wir haben schon sehr, sehr viele Gartenangebote mittlerweile in Deutschland und natürlich darüber hinaus. Zielgruppen, wer kommt denn in den Garten oder wen möchten wir denn wie erreichen? Ein paar Hintergründe zum Thema Angebotsgestaltung. Da geht es weniger um die Gartengestaltung, die denn jeder Gartenbesitzer oder ähm, Verantwortliche für einen Garten doch selber weiß. Hier geht es eher um die touristische ähm, Angebotsgestaltung. Dann freue ich mich, dass wir drei Praxisbeispiele dabei haben, auch in persona. Einmal Felicitas Remmert von den Gartenträumen Historischen Parks in Sachsen-Anhalt, eines der ältesten und ersten Garteninitiativen, die wir haben und ich denke auch eine der erfolgreichsten. Susanne Treutlein, Geschäftsführerin für das Münsterland, die Gärten und Parks e.V., eine Tourismus, Gartentourismusinitiative, die sich ganz speziell auch an die Hobbygärtner richtet. Ganz andere Ausrichtung nochmal. Und Christa Rinkam, geschäftsführende Präsidentin European Garden Association mit Natur im Garten International, auch ein ganz neuer Ansatz mit den Schaugärten, die sie uns dann auch vorstellen wird. Am Schluss kommen noch mal ein paar Beispiele der anderen Art. Dann würde ich schon einmal starten mit dem Thema der Trend zum Garten ist ungebrochen. Ich habe hier ein Presseclipping gemacht, nur in der Süddeutschen Zeitung, die ich jeden Morgen bekomme in den letzten vier Tagen. Da war es einerseits mit Stauden, Staunen auf der Titelseite. Dem Thema manche mögen es heiß zum Thema Garten und Klimalandel. Das Thema raus auf den Acker beschäftigt sich mit nach Corona, während Corona die Selbstversorgung, die jetzt ein großer Trend ist und immer mehr steigt. Aber auch auf dem Thema Bauen und Wohnen spielt Garten eine Rolle. Genießen statt Jäten. Hier geht es um, wie kann ich einen Garten gestalten? Stil, sogar in der Moderubrik ist Garten vertreten. Für Sie, die echte Gärtnerin. Und das Thema Umwelt und ähm, Hobby ist auch ein Thema, Hecken schützen. Hier geht es um den Buchsbaumzinsler. Ich will damit sagen, das ist ein Trend, den man sofort auf den ersten Blick erkennen kann. Vor zehn Jahren, vielleicht vor 20 Jahren, hätten Sie das Thema Garten irgendwo unter Sonstiges gefunden. Ein weiterer Indiz für das Thema Trends im Garten ist auch der Deutsche Gartenbuchpreis in Dennenlohe, der einmal im Jahr verliehen wird. Hier biegen sich die Tische vor lauter Gartenbüchern. Es werden mittlerweile 15 Kategorien ähm, prämiert mit fünf Sonderpreisen. Das Thema Gartenbuch ist ein Renner und zeigt einfach nur auch, wie hoch das allgemeine Interesse ist am Thema Garten. Also Garten ist ein Trend. Jetzt hoffen wir, dass wir den Thema Garten, das Interesse am Garten auch für den Gartentourismus gewinnen können. Im Jahr 2019 in der Medien, Verbraucher- und Medienanalyse wurde gesagt, das Interesse am Thema Garten, Gartenpflege haben rund 15 Millionen Personen ab 14 Jahren. Das sind 21 Prozent der deutschen Bevölkerung. Das heißt, wir haben ungefähr ein Fünftel der deutschen Bevölkerung, die sich mit Gartenpflege und Gartengestaltung auseinandersetzen. Und wir haben 12 Prozent, die mehrmals wöchentlich im Garten arbeiten. Also einfach nur zu sehen, das ist durchaus eine nennenswerte Menge alleine von den Personen, die sich mit Garten intensiv beschäftigen. Das ist noch was ganz anderes wie diejenigen, die zu, die auch noch ein Interesse an Garten, Gartengestaltung und Gartenkultur haben. Hintergrund Gartentourismus. Erstmal eine Definition. 
Gartentourismus kann definiert werden als der Tourismus, dessen geografische bzw. thematische Ziele Gärten und Park sind, unabhängig von der Entstehungszeit der Garten- bzw. Parkanlagen und unabhängig, ob die Anlage im öffentlichen oder privaten Besitz steht. Ähm, diese Definition nehmen wir, das heißt, was der Garten an Attraktion hat, spielt eigentlich keine Rolle, auch nicht wem er gehört, wie er verwaltet wird, sondern ob der Tourismus, der Gärtenreisende, ob der kommt wegen dem Garten oder ob der Garten nur Kulisse ist für etwas anderes. Schon im 16. Jahrhundert ist man in Gärten, Schlösser und Parks gereist. Ende des 17. Jahrhunderts gab es die große Grand Tour, wo junge Adelige ähm, sich auch äh, die ganzen Nachbarschaften angeschaut haben, die Verwandtschaft und äh, die Gestaltung der Gärten. Richtig berühmt geworden ist der Gartentourismus im 18. Jahrhundert mit der English Garden Tour. Einer der bekanntesten Gartenreisenden war Fürst Pückler, der ganz viele Ideen dann nachher mitgenommen hat in seinen Branitzer Park oder in den Park von Bad Muskau. Ein Indiz für den Gartentourismus, auch mengenmäßig, haben wir hier mal nur ein paar Besucherzahlen aktuell äh, ermittelt. Die preußischen Schlösser und Gärten haben 5 Millionen. Der Park Schönbrunn in Wien hat allein 3,5 Millionen Besucher jährlich. Hier sind natürlich alle Besucher hochgerechnet, die sich in dem Garten bewegen. Ob sie da jetzt zur Freizeit und Naherholung sind oder ob es wirklich das Garteninteresse ist. Aber bei der Insel Mainau, Gartenreich des Wörlitz, Herrenhäuser, Gärten, da ist es eindeutig, das Interesse liegt an der Garten, an dem Gartenkunstwerk, an der Gartenkultur, an dem Blütenreichtum. Insel Mainau 1,2 Millionen pro Jahr, Gartenreich des Wörlitz eine Million Gäste pro Jahr. Herrenhäuser Gärten 600.000, Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel 850.000. Oder auch mal über die Grenzen hinausgeschaut, die Gärten von Schloss Trautmann 400.000 im Jahr. Also Sie sehen, es ist eine durchaus nennenswerte Zahl, die wir hier jetzt schon an ähm, Gartentouristen haben. Dazu kommen noch unzählig nicht gezählte Anlagen, die ich hier noch nicht aufgeführt habe, oder die Garteninitiative. Wir haben auch versucht, das Thema Garten etwas zu systematisieren vor dem touristischen Hintergrund. Was, was ist denn alles das Angebot? Einerseits sind es Einzelgärten, moderne Gärten, historische Gartenanlagen, auch die Gartenanlagen der Gartencenter, sei es ähm, Dena, äh, Kölle etc. nicht zu verachten. Temporäre Gärten, Landes- und Gar Bundesgartenschauen sind auch ein großer Renner und haben immer noch steigende Besucherzahlen. Private Gärten, wie hier zum Beispiel die öffnen Gärten in Westfalen, nur als ein Beispiel. Aber es gibt auch fast in jedem Bundesland, in jeder Region die offenen Gärten, wo Privatpersonen ihre Gärten öffnen. Auch das zeigt sich steigender Beliebtheit. Dann gibt es die Garteninitiativen und Gartenrouten. Als Beispiel dabei haben wir heute, wie gesagt, das Münsteran, die Gärten und Parks und die Gartenträume Sachsen-Anhalt. Neues Angebot, was auch touristisch ein Thema ist oder wird, ist das Thema Urban Gardening oder Guerilla Gardening. Die Prinzessinnengärten Gärten in Berlin sind so ein Beispiel für das Urban Gardening. Essbare Stadt oder Natur im Garten mit den Schaugärten. Hier wird uns Frau Christa Rinkamp noch etwas erläutern. Ein Beispiel für eine moderne Gartenanlage, der Findlingspark in Nochten. Sie sehen, jede Landschaft hat die Möglichkeit, auch einen Park zu beherbergen. Hier spielt weniger die Aussicht im Hintergrund eine Rolle als das, was wir im Vordergrund sehen. Oder natürlich der Fürstpöckler Park in Bad Muskau, der von Anfang an eine gestaltete Natur ist. Hier geht es auch wirklich um Gartenkultur und es wurde von Anfang an auch für den Menschen gemacht. Der Mensch soll sich in dem Park bewegen. Das heißt, wir haben in Parkanlagen weniger ein Problem Vandalismus von seitens der Gäste. Wenn, dann ist es leider eher die einheimische Bevölkerung, es wird immer der Jugend zugeschrieben. Wieso Vandalismus weniger ein Thema ist, hier einmal ein Zitat von Karl Förster. Ein Gärtner reist nicht ohne Notizbuch und sauberes Taschentuch. Das Notizbuch vom Aufschreiben und das Taschentuch vom Sanften herabfallen lassen auf eine wunderschöne Pflanze, mit der mit gutem Gewissen entweder ein oder zwei Samenkörner oder einen kleinen Stecken mitnimmt. 
Aber man stiehlt niemals die ganze Pflanze. Das ist Unfall. Ich habe in meinem Schrebergarten einen kleinen Buchsbaum aus Krumke, dem ältesten Buchsbaum, einen Stockrosen aus Rügen und verschiedene andere Sachen, die ich in meinem Urlaub ganz, ganz zart mitnehmen konnte. Immer auch mit Erlaubnis der Gärtner. Beispiel ist die essbare Stadt Andernach. Hier ist Pflücken erlaubt, statt Betreten verboten. Das ganze Stadtgrün ist äh, mit essbaren Pflanzen dargestellt. Hier einmal Gorilla Gardening von dem Futurteam in Freiburg ein paar Blumenzwiebeln gepflanzt. Unten habe ich mich versucht im Moosgraffiti. Ich muss sagen, ich hätte Ihnen gerne ein anderes Bild gezeigt. Es hat nicht funktioniert. Moosgraffiti ist noch in der Arbeit. Ich werde Ihnen hoffentlich irgendwann mal ein Bild zeigen können. Das ist einmal die Gartensystematik für die verschiedenen Gartenanlagen. Jetzt das Thema, wie sieht es aus mit dem Gartenangebot in Deutschland auf der Destinationsebene? Hier haben wir verschiedene Garteninitiativen und Gartenrouten. Ich habe nur mal ein paar aufgelistet, auch die, wo wir in verschiedenen Projekten tätig werden. Es gibt deutlich über 20 Initiativen. Nehmen wir Initiativen wie äh, Kräutererlebnis im Tölzer Land noch mit dazu, dann werden es auch noch mal viel mehr. Sie haben eine unterschiedliche Ausrichtung und Zielrichtung. Die eine an die eher dem Thema Hobbygärtner ähm, erleben im Garten, die andere eher kulturhistorischen Aspekt, ähm, ganz verschiedene Freizeitaspekte, ganz verschiedene Aspekte. Wichtig, die Initiative kommt in der Regel von den Gartenakteuren und nicht aus dem Tourismus. Das sehen wir eigentlich sehr schade. Der Tourismus in Deutschland hat das Thema noch nicht wirklich so ähm, aufgenommen. Die Gartenakteure schließen sich zusammen und sagen, wir haben eigentlich ein tolles Angebot, was wir nochmal unseren Gästen öffnen möchten. Und dafür haben wir dann auch qualifizierte Gartenführer, Gartenreiseführer, die uns die, dieses Thema dann auch hochwertig ähm, darstellen können. Touristische Angebote in den Gärten. Was gibt es? Der klassisch ist der Besuch, die Gartenführung. Hier sehen Sie Klaus Krome im Kreis Lehrgarten in Steinfurt wie er seine Gäste mit einer Führung in seinem herrlichen Garten begeistern kann. Es gibt Veranstaltungen in den Gärten, Seminare und Workshop. Es gibt Gartenangebote wie Gartenmessen, Akademien, Erlebnisangebote oder eben auch Gartenreisen. Ein Beispiel für Gartenreisen sind, ist zum Beispiel die Bodenseegärten, die als, neu, als eine relativ jüngere Initiative hier sich ganz stark auf das Thema buchbare Reiseangebote gestützt hat und wirklich ein vielfältiges internationales Angebot bieten kann. Aber wir haben natürlich auch die Reiseveranstalter, Dr. Sei, Kultur- und Gartenreisen, der uns gleich gerade zuhört und den man heute Abend auch noch mal hören kann ähm, im Webangebot zum Thema Sans Souci oder auch auf seinem ähm, Telefonformat Bitte einmal reinklicken, dann sehen Sie das Angebot. Man kann also auch virtuell Garten sehr gut erleben. Ladegartenreisen, Herr Lade mit auch sehr hochwertigen Gartenreisen. Saab Tours aus Österreich, hier Herr Rammel, der mit dem ähm, Plo Gärtner Ploberg, den Sie vielleicht kennen aus, äh, aus dem Fernsehen, auch immer die Touren macht und weitere. Also auch hier gibt es Gartenreiseveranstalter und das ist hier nur eine kleine Auswahl. Wen sprechen wir denn an? Wer sind denn Gartenreisen? Wir haben festgestellt, es ist hier eine starke Mischung zwischen Tagesausflug, erlebnisorientiert, Stippwiese, Visite und Gartenreise. Die Themen sind natürlich miteinander vermischt. Tagesausflug ist Besuch der Gartenattraktionen in Ausflugsnähe. Das ist ein nicht zu unterschätzender Markt. Auch die lassen Geld da gehen ins Café, kaufen ein etc. Erlebnisorientiert. Heißt, man geht in den Garten, aber der Garten ist wahrscheinlich mehr Kulisse für andere Veranstaltungen. Stippvisite ist Klassiker bei ähm, Kurzurlaub. Man geht in die Region, schaut sich verschiedene Sachen an und besucht dann auch nochmal den Garten. Und dann unsere Spezialisten, die Gartenreise, Gartenbesuch von Gartenattraktionen im Reiseland. Wissen wir leider nicht wirklich die Prozentzahl, aber das sind diejenigen, die unsere Imageträger sind, die echten Gartentouristen. Und der echte Gartentourist ist eigentlich eine Gartentouristin, Gartenliebhaber, Alter 50 plus. Sie haben es vielleicht auch von den vorhin schon bei dem einen oder anderen Bild gesehen. Überwiegend Frauen, intensive Freizeitgärtnerinnen, 
Und hier steht tatsächlich der Garten, Garten, der Garten steht im Vordergrund. Das ist auch der Hintergrund, wieso alle jetzt, wieso viele Reisen noch nach England fahren. Die Gärten in England sind einfach wunderbar. Wir haben auch einige in Deutschland, die da mithalten können, aber der Garten steht im Vordergrund und man möchte sich auch gerne miteinander austauschen. Klassisches Beispiel für eine Gartenreisende, vielleicht historisch, aber trotzdem. Wie viel man doch lernt, wenn man fremde Gärten besucht. Ich brachte von einem solchen Besuch so viele Ideen mit heim, dass ich mir wie ein überschäumendes Sektglas vorkam. So viele, dass ich nicht weiß, wo ich beginnen will. Das ist Vita Sackville West und so hoffen wir, dass jeder Gartenbesucher, egal in welchem Garten er war, wieder zurück nach Hause kommt in sein Heim und sich wie ein überschäumendes Sektglas vorkommt. Das heißt, es geht hier auch um ein sinnliches Erlebnis. Angebotsgestaltung. Was ist wichtig im Garten? Es gibt die Servicekarte im Garten und im Park, die exakt auch der entspricht, die wir im touristischen Servicekette kennen. Ich will weniger auf den Thema im Park eingehen. Da müssen Sie wissen, da ist es wichtig, Erscheinungsbild, Infrastruktur etc. Mir ist wichtig, dass Sie auch starten, auch schon überlegen von der Anreise. Ja, Pkw, ÖPNV, wie komme ich in den Garten? Radfahrer, Wanderer. Liege ich am Radweg, dann muss ich auch aufpassen, dass der Radfahrer mich auch findet. Ist die Internetadresse, die Sie angeben, auch Navi-fähig? Ich bin auf meinen Reisen schon öfters vor Verwaltungsgebäuden gestanden und eigentlich nicht vor dem Parkplatz. Also eine Navi-fähige Adresse, die mich auch richtig zum Parkplatz führt. Die Eingangssituation, der Eindruck vom Park startet vor dem Park. Nicht erst im Park, nicht wenn ich das Tor durchschritten bin, sondern auch davor. Achten Sie darauf, ruhig auch ein bisschen diesen Weg auch nochmal wie Pflanzen extra, extra darstellen, klar machen. Hier erwartet dir was, was Schönes, dich was Schönes. Instagram bei der Kundenbindung bietet sich wunderbar für Gärten an. Wir können leider den Geruch und die Geräusche nicht übertragen, aber wir haben wunderschöne Bilder von Parkanlagen. Solche Anlagen, hier nochmal ein Beispiel aus England, wünscht man sich ähm, deswegen bei allen Service, bei allen Angebotsgestaltungen, der Garten und der Park steht im Vordergrund. Und der Garten braucht Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit, die wir kennen, Fürst Pückler Park, ist bekannt für den Branitzer Park oder Bad Muskau. Das waren früher die Gartenpersönlichkeiten. Heute haben wir Herrn Kötter Heinrich im Heckentheater Kappenfenne. Wir haben Willen Weppelmann in der Freien Gartenakademie in Münster. Es ist, er ist es wirklich, auch wenn man den Kopf jetzt nicht sieht. Wir haben Bärbel Krasemann in Bärbels Garten, auch bekannt im Fernsehen, immer wieder mit ihren äh, Tipps und Tricks. Der Baron, Baron von Süßkind, der sogenannte grüne Baron im Schloss Dennenlohe. Sie sehen ihn, wie er seine Gäste begeistert. Das heißt, ein Garten braucht Persönlichkeit. Scheuen Sie sich nicht, wenn Sie bei Gartenführungen etc. auch Ihre Persönlichkeit mit rüberzubringen. Das war erstmal die Einführung zum Thema Gartentourismus. Ich würde jetzt ganz gern als Beispiel Felicitas Remmer dazu schalten. Da sehen wir sie auch schon. Und einmal bitten, etwas zu dem Thema Gartenträume, historische Parks in Sachsen-Anhalt zu berichten. Hallo Felicitas. Hallo, einen wunderschönen guten Tag an alle. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier heute dabei zu sein. Ähm, schon mal die nächste Folie bitte gerne. So, das hören mich auch alle. Ja, die Gartenträume. Ähm, ja, Frau Dr. Glatzel hat es schon kurz angedeutet. Äh, eine der ältesten Garteninitiativen in Deutschland, äh, 2000 gegründet. Äh, es handelt sich um 50 historische Parks und Gärten im ganzen Land. Und das Ziel dieser Garteninitiative ist tatsächlich die Verbindung von Gartendenkmalpflege und Gartentourismus. Und so ist es auch äh, einmalig äh, in Deutschland in dieser Verbindung. Das heißt, die ersten Jahre waren äh, wirklich davon geprägt, Fördermittel zu akquirieren für die Wiederherstellung, für die Sanierung der Parks und Gärten. 
und gleichzeitig wurde, ähm, wurden die Gartenträume als touristische Markensäule des Landes aufgebaut. Und das ist wirklich auch sehr besonders und sehr, sehr schön für alle Garteneigentümer, Gartenbesitzer, ähm, da es, wie gesagt, auch über das Landesmarketing mitgetragen wird durch das Land und äh, so dadurch natürlich ein äh, intensives Marketing überregional auch möglich ist, über Publikationen, über Messen, ähm, Social Media, also das ganz normale Tourismusgeschäft sozusagen. Bitte das nächste Bild. Hier ein paar Eindrücke, eine Collage, äh, 9 von 50 Parks und Gärten. Ähm, in dieser Garteninitiative ist es so wie überall eine gute Mischung und das ist auch wichtig, einfach um eine schöne Produktpalette zu zeigen, eine Mischung aus Leuchttürmen und sogenannten Geheimtipps. Unsere Leuchttürme ähm, sind natürlich die Gärten und Parks des Gartenreichs dessau wörlitz UNESCO-Welterbe seit 2000 oder die größte Rosensammlung der Welt, das Europa-Rosarium Sangerhausen ähm, oder auch der Barockgarten in Hundesburg, den Sie hier in der Mitte sehen. Und dann, wie gesagt, viele großartige kleinere Gärten, die in den letzten 20 Jahren auch eine rasante Entwicklung gemacht haben in der Wiederherstellung, aber auch im, äh, im, in den Angeboten, in den touristischen Angeboten, sprich ähm, äh, tolle Veranstaltungen, ähm, Gastronomie, Übernachtungsmöglichkeiten in den historischen Gebäuden, also eine große Vielfalt und natürlich auch ähm, Zusammenschlüsse von ähm, touristischen Angeboten, kleinen Reise, Reiseangeboten, wo mehrere Parks miteinander verbunden werden und auch unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden können. Das ist natürlich auch ganz wichtig bei so einem, so einem Netzwerk, dass halt verschiedene Themen wirklich auch äh, präsentiert werden können, alle im Zusammenhang mit dem Thema Garten. Ähm, ja, Erfolgsfaktoren, ich denke, ganz wichtig war es für uns, dass es dieses, äh, diese gemeinsame Vision, Vision gab, die gemeinsamen Ziele, Denkmalpflege und Tourismus zu verbinden und es hier wirklich eine gute Connection zwischen den Ministerien des Landes, den Denkmalpflegern, den Touristikern und allen Menschen vor Ort gab und in der Mitte unser Verein, der Gartenträumeverein als Netzwerkmanager, der so die Fäden in, äh, zusammenhält und natürlich auch ähm, einlädt zum Austausch, zur Kommunikation. Also dieses Voneinander lernen in einem Gartennetzwerk ist ganz wichtig. Wissensaustausch, sich motivieren, inspirieren lassen, um das Angebot am Ende natürlich zu verbessern, das insgesamte Angebot. Wichtig ist auch immer der Blick von außen. Also wir haben zwei Evaluierungen hinter uns, eine auch toll unterstützt durch Futur. Davon zehren wir heute noch, also weil es einfach wichtige, gute Tipps sind von Experten, was man noch verbessern kann in so, einem, in so einer Initiative. Und jetzt will ich zum Schluss noch bitte nächste Folie auf ähm, unser diesjähriges äh, Jubiläumsjahr 20 Jahre Gartenträumen hinweisen. Natürlich leider nicht unter dem besten Stern, aber wir freuen uns sehr, dass wir im nächsten Jahr nochmal die Chance bekommen, von der vom Land auch schon so bestätigt weiter feiern zu können. Also sprich, dass die Gartenträume ähm, wirklich intensiv nochmal das Landestourismusthema in 2021 werden. Und wir wirklich äh, unsere schönen Angebote, die dieses Jahr vielfach schon ausgefallen sind und auch ausfallen werden, äh, fortführen können. Wir haben diese, äh, diese ähm, Key Wishes, diese Motive entwickelt für das Jubiläumsjahr unter dem Motto Genießen, Erleben und selber machen. Also hier auch das Thema selber machen Seminare äh, für die Gärtner, die sozusagen ähm, ja, daran besonderes Interesse haben. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr oder auch in diesem Jahr noch. Alle sind willkommen in Sachsen-Anhalt in den Gartenträumen. Vielen Dank. Wunderbar. Herzlichen Dank. Freut mich und dieses Jahr, soweit es geht, noch wahrnehmen und auch nächstes Jahr. Also alle Gartenträume, Gärten, die ich gesehen habe, haben was ganz Spezielles. Vielen Dank für Felicitas Schlemmert für den Einblick in die Gartenträume. Jetzt würde ich auch ein weiteres Beispiel einmal gerne vorstellen, Laschen von Susanne Treutlein aus das Münsterland, die Gärten und Parks. Hier eine Initiative, die sich ganz stark auch an eine andere Zielgruppe richtet und nicht mehr nur die Gärten in Blick hat, sondern auch die Veranstaltungen und was man alles rund um den Garten noch machen kann. Susanne? Vielen Dank für die Einladung. Ich lege gleich mal los und bitte dich, Heike, einfach so zu schalten, wie du meinst. Okay. Das passt dann schon. 
Ich äh, starte mal mit der Ansicht des aktuellen äh, Gartenkalenders. Den kann man auch nach wie vor noch bestellen, obwohl ja fast nichts stattfindet. Wir wollten an sich äh, eine ganz große Picknickgeschichte im Münsterland machen, aber wie ihr wisst, alles, alles abgesagt. Wir hoffen auch, wie du Felicitas, auf nächstes Jahr. Ich möchte kurz drei Formate vorstellen, die man auch nachmachen kann. Und ähm, jetzt im Rahmen der fünf Minuten wirklich nur ganz kurz, aber man kann ja dann nochmal bilateral drüber sprechen. Wir machen ja. seit über zehn Jahren, ich glaube jetzt 14 Jahre, ein Format, das heißt Trompetenbaum und Geigenfeige. Moment, ich zeige mal, das sieht dann ungefähr so aus. Ähm, das ist ein spezielles Format für unsere Gärten und Parks, sowohl ähm, in öffentlicher als auch in privater Hand. Da kann man sich melden bei den Organisatoren äh, und sich anmelden als Spielort. Der Garten oder die Anlage ist auch der eigentliche Hauptdarsteller dieses Programms. Wir organisieren da über ein Förderprogramm, das heißt in Nordrhein-Westfalen regionale Kulturpolitik. Äh, regionale Musikerinnen und Musiker hat damit zu tun, dass wir dann auch keine Fahrkosten bezahlen müssen und Übernachtungen und wir so die Förderung von diesem tollen Programm bekommen. Und dann sind es in der Regel so gut wie immer, wenn der Regen das zulässt, Open-Air-Konzerte. Und die finden so zwölf bis 15 Mal in der Saison. Die Saison geht vom Tag der Gärten und Parks Anfang Mitte Juni bis zum Tag des Denkmals am 7. 8. September rum. Jeden Sonntag ab 16 Uhr und kostet immer 10 Euro. Weiter, weiter, weiter. Ähm, jetzt ist es natürlich so, in Corona-Zeiten äh, versuchen wir, äh, dieses Programm als Light-Version zu organisieren. Eine ganz, ganz schwierige Sache wegen der ganzen Regelungen, Bestimmungen und so weiter. Also wir hoffen, dass wir möglicherweise von Ende Juli bis Anfang September doch noch Trompetenbäume wachsen lassen können. Hier sehen Sie den Jupitersaal im Schloss Nordkirchen mit Frau Dr. Beisch, die vorhin auch schon mal im Bild war. Ähm, die konnten wir da gewinnen. Hier sieht man sie auch noch mal ganz groß von dran mit ihrem tollen äh, Kostüm. Das ist übrigens wirklich ein historisches Kostüm. Das hat sie sich äh, extra machen lassen für die historischen Führungen, die sie in Nordkirchen durchführt. Und das ist ähm, ein Bild, das zum Gartengipfel 2019 entstand. Gartengipfel ist ein Format, das machen wir jetzt so vier, fünf Jahre. Ähm, da wollen wir eigentlich unsere eigene Community, also die Leute, die bei uns mitmachen, Gartenorganisatoren, Gartenlobbyisten, Freizeitgärtner und solche, die es noch werden wollen und auch äh, Geschäftspartner, die in unserem Katalog eine Anzeige schalten, die laden wir da ein, hat so einen gewissen Clubcharakter, dafür gibt es auch eine spezielle Einladung und diese exklusive Veranstaltung kann man eben nur mit dieser Einladung besuchen und da gibt es immer ein spezielles Programm, was natürlich auf den jeweiligen Ort abgestimmt ist und das war in Nordkirchen ein äh, Vortrag äh, zu einem Teil der Geschichte von Nordkirchen, total spannend. Und dann natürlich eine historische Führung mit Frau Dr. Beisch, die einfach absolut großartig war. Und zum Schluss gibt es natürlich immer lecker Essen und Trinken und alle fahren glücklich nach Hause. Das ist in der Regel so eine Woche nach Ostern. Das heißt, man kann das gerne auch so als gesellschaftlichen Auftakt der Gartensaison sehen. Und dann haben wir noch ein größeres Format, das nennt sich Parkleuchten. Das machen wir jetzt auch schon weit über zehn Jahre. Jedes Jahr gibt es ein Parkleuchten in einer Anlage, mal größer, mal kleiner, ähm, im Kreis Steinfurt. Und das ist, wie Sie sehen, äh, hat das ganz viel mit Licht zu tun. Wir nennen das einen illuminierten Spaziergang. Und der wird immer angereichert mit, mit Musik und äh, Texten, die auch immer speziell was mit dem Ort zu tun haben, an dem Parkleuchten stattfindet. Also das ist... Ein Programm, das läuft dann immer drei Nächte, mindestens bis Mitternacht. Außer einmal hat uns das ein Hagel zerschlagen, dann passiert natürlich nichts. Ähm, aber ansonsten äh, kann man das von 19 Uhr bis Mitternacht besuchen. Und das ist ein Publikumsliebling im ganzen Kreis, ist wirklich eine Marke. Wir bewerben es trotzdem ganz heiß, weil das für uns eine Möglichkeit ist, über unsere schmalen Grenzen und Mittel hinaus einfach Werbung zu machen 
für das Thema Gärten und Parks. Und jedes Jahr fragen uns die Leute immer schon, und wo seid ihr nächstes Jahr? Im Moment kann ich die Frage nach dem nächsten Jahr noch nicht beantworten, weil wir noch in Verhandlungen liegen. Das hat mit Corona zu tun. Aber ich hoffe, dass ich das über Heikes wunderbaren Kanal auch Ihnen und Euch bald verkünden darf. Vielen Dank. Bin ich in der Zeit? Ja, vielen Dank, Susanne. Du bist wunderbar in der Zeit und hast uns schönen Eindruck geliefert, was man alles in das Münsterland, die Gärten und Parks ähm, wahrnehmen kann. Hier auch eben der Hinweis auf die Facebook-Seite, wo man einiges erleben kann und die verschiedenen ähm, Formate auch nochmal. Ich kann es jetzt nicht mehr sehen, Susanne. Ah, vergiss es. Gut, wunderbar. Also vielen Dank. Ähm, das war Danke. Bitte, Danke ja. euch. Dann gehen wir jetzt weiter. Ähm, jetzt hatten wir ein Beispiel für historische Gärten und Parks. Jetzt ein Beispiel, äh, dann das Münsterland, die Gärten und Parks mit Veranstaltungen. Jetzt würde ich einmal auch an Christa Ringkamp weiterleiten als geschäftsführende Präsidentin von Garden, European Garden Association und Natur im Garten International. Ein Thema, was ursprünglich nicht unbedingt touristisch ist, aber durchaus auch touristische, ähm, ja, mittlerweile in touristischen Hintergrund hat. Äh, jetzt weiß ich nicht, Christa, bist du da? Ich bin da, hallo. Hallo, dann würde ich dir einmal das Wort übergeben. Ja, herzlichen Dank. Ich grüße euch alle aus der Hauptstadt Berlin und freue mich, dass das Thema Garten auch gerade in dieser Zeit äh, doch äh, steigend ist, ob wir vom Kleingarten oder von den Besuchen in Gärten sprechen. Und ich äh, möchte euch mitnehmen in die europäische Szene der Gärten, denn vor 20 Jahren äh, wurde das Thema in Niederösterreich mit dem Schwerpunkt ökologisches Gärtnern, ökologische Bewirtschaftung von Gärten eröffnet, äh, von Wolfgang Sobotka, dem jetzigen Nationalratspräsidenten. Mittlerweile hier in über 20.000 Plaketten der Gartenprojekte, äh, die Zäune, die Gartenzäune in Europa. Und zwar nicht nur in Österreich, in Deutschland, sondern auch in Tschechien, in der Schweiz, in Italien. In Holland fängt es an, die, äh, die Slowakei ist dabei. Und das war einfach der, die Basis, Menschen mitzunehmen, ohne Torf, ohne Chemie und ohne Pestizide zu arbeiten. Ich mache es mal ein Bild weiter. Das wäre schön, Heike. So, in Gärten, äh, mit dem Thema Natur im Garten, müssen nicht alles Kraut- und Rübengärten, wie sich vielleicht einige vorstellen, äh, das Vorstellen sein, sondern sind gestaltet, sie sind gepflegt. Äh, sie sind Hausgärten, sie sind Schulgärten, sie sind aber auch historische Gärten wie in Sachsen-Anhalt. Und in Deutschland sind einige Bundesländer schon dabei. Äh, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, in Bayern, in, äh, in äh, Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz. Und es beginnt auch recht stark jetzt in Nordrhein-Westfalen. Und da werden wir bestimmt noch mit Frau Treutland weiter ins Gespräch kommen. Die Gärten, die Garteneigentümer, ihr kennt das Thema der äh, offenen Gärten, die, wo sich Privatgärten, äh, Privatengagement zusammengefunden hat, begonnen in Niedersachsen vor auch über 20 Jahren, Gärten zu besuchen. Gärtner kennenzulernen, die Geschichten hinter den Gärten kennenzulernen und ähm, Erfahrung auszutauschen. Zu sagen, ach, was macht ihr denn da und wie macht ihr das mit den Rosen und wie macht das ihr? Und das ist bei den Schaugärten Natur im Garten eben immer auf der Ebene ökologisches Gärtnern. Und da gibt es natürlich viele interessante Punkte, die man, wo man sich austauschen kann, wo es dann eben doch heißt, Mensch, dann nimmst du doch mal besser die Brennnesseljauche oder Ackerschachtelhelm oder lass mal leben, was dort auf dem Strauch lebt, denn der Vogel ernährt sich wieder dann davon. Also es gibt ja die verschiedenen Ansätze und daraus haben sich dann entwickelt Gärten, Schaugärten, die eben nicht nur ähm, in ihrer äh, bestimmten Tages-, äh, Jahreszeiten und Wochenenden öffnen, sondern die auch gesamt für den Tourismus zur Verfügung stehen. Und dieser Garten, den wir hier zeigen, zum Beispiel, der ist unter das Thema gestellt worden mit Rollator und Spaten ab in den Garten. Das heißt, insbesondere für Senioren mit ausgerichtet, mit bestimmten Bänken, mit Handläufen und so weiter, sodass man immer aus dem Garten heraus auch etwas mitnehmen kann. Der nächste Garten, den wir jetzt gleich sehen, der ist in Havelberg oder bei Havelberg in Sachsen-Anhalt, wo das Thema Kunst immer ein Thema ist. 
wo das auch weiter vermittelt wird, wo Musikveranstaltungen sind und hier gibt es die herrlichsten Torten. Also äh, dieser Garten ist, ähm, auch, gibt auch sein, 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 sein das Genießen weiter, Erholen und Genießen, sitzen bleiben, äh, die Seele baumeln lassen. Und der nächste Garten, den ich euch in dieser Kategorie Schaugärten nochmal zeigen möchte, das ist der Garten, wo auch ein wirtschaftliches Konzept dahinter da steht nämlich eine Handelsgärtnerei, auch in Sachsen-Anhalt nördlich von Magdeburg, von Jolanda von Amerong, nämlich äh, in verschiedenen Beeten äh, immer wieder zu zeigen, wie kann man Stauden und wie handelt mit Blumenzwiebeln, wie kann man Stauden, Blumenzwiebeln im Privatgarten, aber auch im öffentlichen Raum präsentieren. Und dort sieht es auch immer wieder anders aus und jeder Bürgermeister kann dorthin fahren und sagen, das möchte ich auch für meine Gemeinde haben. Die Natur im Garten ist auch in den Dörfern und in den Plätzen angekommen. Auch im urbanen Bereich ist Natur im Garten möglich. Und das zeigen Gemeinschaftsgärten, das zeigt Urban Gardening. Und wir würden uns freuen, wenn noch wesentlich mehr Menschen mitmachen würden, dieses Thema ökologische Bewirtschaftung von Gärten europaweit zu strecken und ein Netzwerk, das Netzwerk weiter zu ergänzen. Ich freue mich auf eure Anfragen und Besuche. Danke. Wunderbar. Vielen Dank, Christa. Ähm, wer da Interesse hat, an dem Thema Natur im Garten entweder eine E-Mail an mich zu schicken, schicke es dann gerne sofort weiter oder an Christa Ringkamp ähm, direkt auch für Fragen, wer sich da noch mehr engagieren möchte für dieses Thema. Ich denke, es ist wichtig heutzutage und es macht auch viel Spaß. Danke. Bitte schön, gerne. Ja. Wie, wie gesagt, Sie können auch gerne die Chat-Funktion nutzen, die wir oben haben, wenn Sie an der, ähm, noch ein paar Fragen oder Hinweise haben, wenn Sie uns noch ein paar Tipps haben, was wir auch sehen und besuchen können. Ich würde jetzt gerne noch mal ähm, zum Ende hin, nachdem wir jetzt die drei ganz unterschiedlichen Ansätze gehört haben, auch noch mal Beispiele anderer Art zeigen. Einmal zu zeigen, äh, Garten. Gartentourismus ist noch viel, viel weiter als das, was wir jetzt schon als sehr, sehr weites Spektrum gesehen haben. Eins meiner Lieblingsbeispiele, ich weiß nicht, ob es überhaupt thematisch passt, aber ich musste es bringen. Das Gießkannenmuseum in Gießen. GKMU. Weiß ich nicht, wer jemals nach Gießen kommt, der muss es sich anschauen. Es ist ein Renner. Es widmet sich dem gesamten Ko Kosmos des Triva trivialen Gießgefäßes das Pflanzenliebhaber unabhängig von Regen macht. Eine private Initiative, die gestartet ist, eine Künstlerinitiative, die gestartet ist, mit zahlreichen ähm, Gießkannen zu sammeln. Es gibt die verschiedenen Modelle. Unten die mit den langen Schnäbeln sind auch das Schwiegermuttermodell, wo man gesagt hat, damit kann ich auch die ähm, Pflanzen gießen durch den Vorhang durch, weil die Tülle so dünn ist und es passt dadurch. Also hier wirklich die verschiedenen Modelle wie Pechvogel im Nahkampf auch zu sehen. Zu jeder Gießkanne eine Geschichte und da sieht man, dass Garten noch ganz andere Dimensionen hat, als wir uns einfach immer nur vorstellen können. Ebenso möchte ich mal vorstellen, Garten und Kunst, Garten und temporäre äh, aktuelle Kunst, ganz besonders im Kunsthaus Gravenhorst. Das ist eine ähm, Plattform für temporäre Kunstinterventionen, wo Künstler Gartenkunstprojekte in dem Umland der, äh, des, des äh, Kunsthauses darstellen. Wahnsinnig viele spannende Aktionen. Einmal das Thema Grünkohl, wo Sie mich dann unten auch sehen können, wo ich ganz begeistert war von der Grünkohlaktion, die durchgeführt wurde. Natürlich passend für das Münsterland. Da will ich gar nicht mehr verraten, das müssen Sie sich einmal einfach anschauen, äh, Kunsthaus Gravenhorst. Ähm, dann ein anderer Chat ist ähm, ebenso, ist der Garten im Internet natürlich angekommen, in den Blogs. Hier haben wir einmal den Gartenblog, die Beetschwestern, eine Gruppe von, ja ich sag mal Landfrauen oder Frauen aus den ländlichen Regionen, die sich zusammengeschlossen haben und immer von ihrem Garten berichten ganz entzückend und wirklich ähm, sehr schön, aber auch mit sehr vielen Tipps und äh, da sieht man einfach, dass Garten einfach auch Spaß macht für diejenigen, die vielleicht nicht unbedingt selber einen haben. Das nächste will ich aber auch noch mal vorstellen, weil es einfach so nett ist, Holgi sein Garten und seine Internetseite. Wir sind jetzt im Ruhrpott und wir haben einen Blog über planlose Gemüsezucht und Ruhrgebiet gedöns. 
Also Garten hat auch was, kann auch sehr, ja, sehr skurril sein oder hat auch besondere Seiten. Also schauen Sie sich auch mal die Beetschwestern an und einmal auch noch mal Holgi seinen Garten. Es lohnt sich. Bei dem Thema Garten, gerade jetzt neu mit dem Thema Urban Gardening, Korea Gardening, hier auch noch mal ein Beispiel in, aus dem Münsterland, die Pflanzaktion mit dem Kindergarten. Hier war in öffentlichen Parkanlagen, in Grünflächen gemeinsam mit den Kindern einmal die Blumenzwiebeln zu pflanzen. Äh, sie, äh, es hat jetzt sehr stark geregnet, es scheint den Kindern nicht gestört zu haben, hat mir Spaß gemacht. Dann auch zu fotografieren, wie sieht es denn aus äh, in jedem Monat und dazu immer, ich weiß nicht, ob Sie es da hinten sehen, mit dem, grünen, äh, mit dem goldenen Gartenzwerg ein Foto gemacht, monatlich, wie denn das Bild aussieht. Dadurch habe ich die Möglichkeiten, Kinder von Anfang an auch in das Thema Garten zu bringen, sie bewusst machen für die Pflege von diesen Grünanlagen, damit auch hier langfristig eben eine Bewusstseinsbildung stattfindet. Was bedeutet denn das Thema Garten für uns? Das war ein kurzer Umriss, Durchgang einmal durch das Thema Gartentourismus. Jetzt würde ich Ihnen gerne noch mal einen Ausblick geben. Ich bin der Meinung, Garten ist ein ungebrochener Trend. Wir sind auch erst am Anfang. Nach Corona ist vor dem Garten, denn gerade jetzt hatten viele Menschen Zeit, Muße, sich in den öffentlichen Anlagen, in den Gärten und Parks zu bewegen. Auch wenn keine Veranstaltungen stattgefunden haben, man ist spazieren gegangen, man hat Gärten angeschaut, auch der eigene Garten hat eine ganz andere Wertschätzung wieder erreicht als Freiraum, auf dem ich mich bewegen kann, den ich selber gestalten kann. Hier hat jetzt diese Pause, die wir hatten im öffentlichen Leben, in den Veranstaltungen vielleicht auch dazu geführt, nochmal das Bewusstsein für den Garten zu schärfen und auch damit das Interesse für die Gärten in aller Welt oder für die Gärten in meiner Region. Deswegen sind wir der Meinung, Gartentourismus ist jetzt ein Trend, dem sollte begegnet werden. Aspekte wie Klimawandel im Garten, wie Natur im Garten, wie ökologische Aspekte sind jetzt auch immer ein Thema, was immer stärker ins Bewusstsein kommt. Das heißt, Garten ist ein ungebrochener Trend, denn Garten macht glücklich. Wer einen Tag glücklich sein will, der betrinke sich. Wer eine Woche glücklich sein will, der schlachte ein Schwein und esse. Wer ein Jahr glücklich sein will, der heirate. Wer ein Leben lang glücklich sein will, der werde Gärtner. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir viele Besucher und in den Gartenanlagen auch in Zukunft haben werden. Möchte ich mich jetzt erstmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und würde, stehe Ihnen auch noch, wenn jetzt wir noch ein paar Fragen sind oder ähnliches gerne zur Verfügung. Aber ansonsten würde ich Sie auch noch mal verabschieden, bedanke mich noch mal bei der Unterstützung von Felicitas Rennert, äh, von Susanne Treutlein, Christa Ringkamp und die Organisation auch von Tourzert. Und hier schauen Sie mal in den Chat, gibt es schon einige Hinweise auch zu den verschiedenen Internetadressen. Äh, und dann möchte ich mich jetzt erstmal, wenn keine Fragen sind, Ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Freue mich, wenn Sie die nächsten Gärten besuchen in Deutschland, in aller Welt. Und wenn Sie Fragen dazu haben, Interesse an weiteren Hinweisen von mir, bitte einfach melden. Herzlichen Dank.